ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபேன்சி பட் சென்னை இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற இந்த வீடியோ எதை பார்த்தீங்கன்னா புறாவோட செக்ஸுக்கு எப்படி ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அந்த ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் தேவை அதை பற்றி அந்த வீடியோ நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஃபுட்டை கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் நம்ம ஃபேன்சி பட் சென்னை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல்லை கேனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே நம்ம ஃபேன்சி பட் ஃபேஸ்புக் பேஜ் போய் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தனா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு எதனால் டவுட்ஸ் எதனால் இருந்தாலும் நீங்கள் நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜ் மெசேஜர் மூலிமா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் என்கிட்ட பேசலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ புறாவோட சிக்ஸுக்கு எதுக்காக ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணணும் அதை பற்றி பார்த்துருவோம் முக்கியமான ரீசன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு புறா வந்து ரெண்டு முட்டை எடுதுனா அதில் ஃபஸ்ட்டு முட்டை வந்து சீக்கிரம் ஃபஸ்ட்டு ஹேட்ச் ஆகுது அப்படின்ற போது ரெண்டாவது முட்டை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கழித்து தான் வந்து ஹேட்ச் ஆகும் இதில் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்கு வந்து கொஞ்சம் க்ரோத்திங் வந்து எப்போயுமே நார்மலாக கம்பேரிங் டு தட் ஸ்பீடாக இருக்கும் அது என்ன ஆகுனா அதோடய பேரண்ட்டுக்கிட்ட வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே ஃபீடு எடுக்கும் சி ரெண்டாவது சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கிறதுனால அதால் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் போய்ட்டு அந்த பேரண்ட்டுக்கிட்ட போய் ஃபுட்டு எடுக்க முடியாது முக்கால்வாசி ஃபுட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்கு எடுக்கிறதுனால ரெண்டாவது சிக்கு எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் சைஸ் சின்னதாகவும் கொஞ்சம் அன்ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற புறாக்கு ரெண்டாவதாக பிறக்கிற புறாக்கு மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஓமர் ஓமர் புறா வந்து ரேசிங் புறா வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சிக்கில் இருந்தே வாங்கி வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்படுவாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஆசைப்படுறவங்களும் பார்த்திங்கன்னா விடையிலேருந்தே பிறந்த ஒரு பதினஞ்சு நாள் விடையிலேருந்தே நம்ம வாங்கி வீட்டில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் இது பண்ணுறது இன்னொரு மூணாவது ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் இப்போ வந்து புறா பேரண்ட் புறாவுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகிடுச்சு அது சரியாக ஃபீட் பண்ணல ரெண்டு சிக்ஸுக்குமே சரியாக ஃபீட் பண்ண ஃபீட் பண்ணலன்ற போதும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து சிக்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா அது வந்து மேக்ஸிமம் சளியில் இருக்கிற புறா பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸுக்கு வந்து ஏன்னா அதுவே கம்மியாக தான் ஃபுட்டு எடுக்கும் அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸுக்கு கொடுத்துன்னா பேரண்ட் புறாவும் சீக்கிரம் இறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது புறாங்களுக்கும் தேவையான புறா கொஞ்சங்களுக்கும் தேவையான சத்துக்கள் வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் மெயினாக நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறோம் இப்போ வாங்க ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்கணும் என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் கொடுக்கணும்னு நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த டபுள் க்ரஸ்டட் ஃப்ரில் பிளாக்கோட பிஜிஎன் சிக்ஸை தான் வந்து நம்ம இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு டெமோவுக்காக உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஹேச் ஆன சிக்கு எவ்வளோ சைஸில் இருக்குது செகண்டாக ஹேச் ஆன சிக்கு என்ன சைஸில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் என்ன ரீசன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஹேச் ஆன சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்டுக்கிட்ட வந்து நல்லாவே ஃபீடு எடுக்குது ரெண்டாவதாக ஹேச் ஆன சிக்கை வந்து ஃபீடு எடுக்கவே விட மாட்டேங்குது இது வந்து அதுக்கிட்ட என்ன தான் ஃபைட் பண்ணி போய் ஃபேரண்ட் பேரண்ட்டுக்கிட்ட ஃபீட் கேட்டாலும் ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் அதால் வந்து பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து ஃபீடு எடுக்க முடியுது அதனால தான் கம்பேரிங் டு தட் ரொம்ப சைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேரியேஷன் தெரியும் இது பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நாள் ஆகிடுச்சு அதோட சைஸு அதோட ஃபெதர் க்ரோத்திங் பாருங்கள் அது அதுலேருந்து ஒரு நாள் கழித்து தான் இது வந்து ஹேட்ச் ஆச்சு இதோட க்ரோத்திங்கோட லெவல் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணால் தான் வந்து நம்ம ரெண்டாவதாக பிறக்கிற சிக்க காப்பாற்ற முடியும் அப்படி இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் வந்து சத்து குறைபாடுனால இறக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சிக்கு வந்து நல்லா ஸ்பீடாக க்ரோத் ஆகும்போது செகண்ட் சிக்கு வந்து சில சமயத்தில் மெரிச்சு அது வே அதோடய வெயிட் அது மேலே இருக்கிறதுனால அதனாலேயும் ச இறக்கிறதும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது செகண்ட் சிக்கை நீங்கள் அது ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வேலையாச்சும் நீங்கள் தனியாக எடுத்து ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இது மாதிரி ஹேட்ச் ஆன சிக்கை வந்து நீங்கள் பிறந்த அஞ்சு நாள்லேருந்தே நீங்கள் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நாள்லேருந்து நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எந்த மாதிரியான ஃபுட
ஃபீட் பண்ண முடியும் ரொம்ப திப்பி திப்பியாக இல்லாமல் நல்ல ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது எப்பயுமே வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு காற்று போகாத கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு தாராளமாக வரும் இது வந்து ஒரு சிக்குக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டாலே போதும் ரொம்ப அதிகமாகலாம் இது நம்ம கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தாராளமாகவே நிறைய பேஜியன்ஸுக்கு வரும் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ரெண்டு சிக்கிக்கு தான் இப்போ தீனா உங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணி டெமோ கட்ட போகிறேன் அதுக்காக ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டீஸ்பூன் தான் எடுத்துருக்குறேன் இப்போ நான் மேக்ஸிமம் தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா சுடு தண்ணி தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் நார்மல் வாட்டர் இல்லை சுடு தண்ணி கொஞ்சம் ஆற வச்சது ரொம்ப சூடாக கொதி கொதிக்க தேவையில்லை லைட்டாக ஒரு ஹீட் இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி இது வந்து நல்லா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு உங்களால் மிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இதுவாக இருக்கக்கூடாது குழந்தைங்களுக்கு சரலாக கொடுக்குற மாதிரி இருந்த திக்னஸ் இருந்தால் போதும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டாக சுடு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது சாரி ரொம்ப திக்காக இருந்தால் கூட ஓகே பட் ஆனால் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்ததுன்னா சிக்ஸுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே டைஜன் ஆகி அடிக்கடிக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஒரு நாளைக்கு மூணுலேருந்து நாலு வேலை கொடுக்கணும் இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் அசசரிஸ் தேவைப்படும்னு சொல்லி ரொம்ப பாருங்கள் இதுக்காக நம்ம போயிட்டு கடையில் போய்ட்டு வாங்க தேவையில்லை ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி அது குறைஞ்சது பார்த்திங்கன்னா ஐநூறுரூவாலேருந்து எட்நூறுவா வரைக்கும் ரேட்டு போகுது அதுக்கு பதில் நீங்கள் இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஷாப் போயிட்டு ஒரு இருபது எம்எல் சிரஞ்சி ஒன்று இருபது எம்எல் சிரஞ்சி பார்த்திங்கன்னா அது கரெக்டான ரேட் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டுருவா வருது ஒரு இருபது எம்எல் சிரஞ்சி இருந்தாலே போதும் கூடவே வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டலில் குளுக்கோஸ் ஏற்ற டியூபு தான் இது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கலில் புதுசாகவே கிடைக்கிது செகண்ட் ஏன்னா ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணது மெடிசன் யூஸ் பண்ணதை வாங்கி தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணிடாதீங்க ப்ராப்ளம் ஆகும் இந்த மாதிரி புதுசாகவே நீங்கள் மெடிக்கலில் விற்கிது இதோடய ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஆமாம் நூற்றி நாற்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வருது இன்ஜெக்ஷனோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டுருவா இந்த டியூப் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா நீங்கள் அந்த குளுக்கோஸ் டியூபோட ஒரு போர்ஷன் தான் இது அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பீஸை வந்து ஆள் காட்டி வரலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு பெரிய சைஸ் பீஸை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிச்சத்தை அந்த மிச்ச டியூப் எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இது கொஞ்சம் பழசு ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் அந்த டியூப் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த டுவெண்ட்டி எம்எல் சிரஞ்சியோட டாப்பில் வந்து கட் பண்ண பீஸை வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிட்டாவே போதும் பாருங்கள் நல்லா டைட்டாக ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாவே பக்காவாக செட் ஆகிடும் நீங்கள் அந்த அளவுக்குலாம் லூஸ் ஆகி உருவிட்டு வர அளவுக்குலாம் இருக்காது செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஸ்டெப்புன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எல் சிரஞ்சி ஹேண்ட் ஃபீடிங்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சீட் மிக்ஸ் பவுடரும் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எமர்ஜென்சினால் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் இப்போ இது எப்படி இது உள்ள இந்த ஃபுட்டை எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த பைப்பை வச்சுட்டு நீங்கள் நார்மல் இன்ஜெக்ஷனில் எப்படி தண்ணி உருவீங்களோ இல்லை மெடிசன் எடுப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்து முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் அந்த டியூபோட முனையை ஃபுல்லாக அந்த டியூபை மட்டும் கொஞ்சம் துணி வச்சு ஃபுல்லாக அப்படி தொடச்சி விட்ருங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த பவுடரில் அந்த மிக்சிங்கில் டிப் பண்ணி எடுத்ததுனால அது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த ஒட்டி இருக்கும் அதனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் தொடச்சிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த சின்ன சிக்குக்கு எப்படி ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப பீக் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனால் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த டியூபை கரெக்டாக நீங்கள் மவுத்தில் ரொம்ப ஸ்லோவாக இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் லைட்டாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணலே நல்லா ஸ்லோவாக தான் ப்ரெஸ் பண்ணலே அவசியம் இல்லை நல்லா நீங்கள் ஸ்பீடாக ப்ரெஸ் பண்ணலே போதும் பாருங்கள் போர்டு நல்லாவே குடிக்கும் பீக்கை க்ளோஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க லைட்டாக பிடிச்சிட்டு நீங்கள் அப்படியே ஸ்லோவாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டியூப்பை லைட்டாக இன்சர்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான இது கிடையாது நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு சில பேர் நிறைய பேருக்கு ஐயோ ரொம்ப பயமாக இருக்குது எப்படி இவ்வளோ இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு இருக்கலாம் பட் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான வேலை தான் நீங்கள் பிடிக்கும்
அந்த பீக் வந்து கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதனால் பீக்கை பிடிக்கும் போது கொஞ்சம் பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சிக்குக்குமே வந்து ஃபீட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி பெருசு வந்து நல்லா ஃபீட் அடிக்கிறதுனால அதுக்கு நான் ஒருத்தோட தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா மிச்சம் ஃபுட்டு வந்து அதோடய பேரண்ட்டு கிட்டே வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸுக்கு வந்து நான் காலையில் ஒரு தடவை நைட்டு ஒரு தடவை ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு எம்எல் டுவெண்ட்டி எம்எல் வந்து ஒரு தடவை தான் கொடுக்குறேன் இதுவே வந்து பெரிய சைஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபிட்டிங் பேரண்ட்டி இல்லைன்னு நினைக்கும் போது ரெண்டு தடவை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரே வேலையில் ரெண்டு ரெண்டு டுவெண்ட்டி எம்எல் அதாவது நாற்பது எம்எல் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபுட்டு இப்போதிக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சிக்கோட ரெண்டாவது பிறந்த சிக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பேக் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது உங்கள் சிக்கு வந்து க்ரோத்திங் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு எதனா டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு யாருனா புறா வளர்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம ஃபேன்சி பட் சேனல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்